সমরে আমরা শান্তিতে আমরা সর্বত্র আমরা দেশের তরে এই মূল মন্ত্রকে বুকে লালন করে অদম্য সাহস নিয়ে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এই বাহিনী তার কর্মদক্ষতা ও মেধা দিয়ে আজ শুধু দেশে নয় সমস্ত পৃথিবীতে প্রশংসনীয় সম্মান অর্জন করেছে দেশে হোক বা বিদেশে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এক আস্থার প্রতীক ঠিক তেমনি ভাবে এই বাহিনীকে ঘুমন্ত বাঘ বলে আখ্যা দেওয়া হয় কারণ দেশ বা দায়িত্বে কেউ আঘাত হানলে যে তাদের কি ভয়াবহ পরিণত হয় তা গোটা বিশ্ব দেখেছে বা জেনে গেছে আজকে আমরা জানব বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কি কি এপিসি বা ফাইটিং ভেহিকাল ব্যবহার করে চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রাশিয়ান বিটিআর সিরিজের বিটিআর সেভেন জিরো বিটিআর এইট জিরো এবং বিটিআর টি এই তিনটি ভার্সন ব্যবহার করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে বিভিন্ন অপারেশন এবং পিস কিপিং মিশনগুলোতে এছাড়াও শত্রুপক্ষে বাধা এড়িয়ে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও গন্তব্যে পৌঁছাতেও এই এপিসি ব্যবহৃত হয় মাটিতে এর গতি ঘন্টায় প্রায় আশি থেকে নব্বই কিলোমিটার এবং পানিতে দশ কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে এটি তিনজন ক্রু ছাড়াও সাতজন যাত্রী বহন করতে পারে এটি দরজাগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এপিসির এক পাশে যদি শত্রুরা গুলি ছুটতে থাকে তবে সৈন্যরা অন্য দরজা দিয়ে নিরাপদে বের হতে পারবেন রাশিয়া পরই বাংলাদেশ এই এপিসি সর্বাধিক ব্যবহার করে থাকে প্রায় এক হাজার তিরিশটি বিটিআর এইট জিরো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহরে রয়েছে বলে জানা যায় বব এম ডাবলন বব এম ডাবলন হল বব পরিবারের একটি লাইট আর্ম ভেহিকল এই আর্ম ভেহিকালটি নির্মাণ করেছে সার্বিয়া বব এম ডাবলন মূলত প্রাথমিক একটি রেকনিসেন্স ভেহিকাল যদি এটা কোনো আর্টিলারি ইউনিট ব্যবহার করে তা করা হয় একটা কমান্ড পোস্ট হিসাবে যা মূলত ব্যবহার হয় শত্রু অবস্থান পর্যবেক্ষণ এবং তা থেকে গাইডেন্স নিতে এটি তিনজন ক্রু সহ চারজন যাত্রী বহন করতে সক্ষম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহরে বৃষ্টির মতো এই এবিসি ব্যবহার করা হয়ে থাকে অটোকার কোবরা অটোকার কোবরা হল তুরস্কের বিখ্যাত অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান অটোকারের তৈরি একটি ইনফ্যান্ট্রি মোবাইল যান এই যুদ্ধযানটিতে শক্তিশালী আর্মার ব্যবহার করা হয়েছে ফলে ক্রুদের বন্দুকের গুলি আর্টিলারি সেল এবং এন্টারটাইনমেন্ট থেকে প্রোটেকশন দেয় এই যুদ্ধযানটি বিভিন্ন মিশন পরিচালনা করতে পারে যেমন আর্ম পার্সোনাল ক্যারিয়ার হিসাবে এন্টিটাইং যুদ্ধযান হিসাবে এবং অ্যাম্বুলেন্স হিসাবে গোয়েন্দা নজরদারি কাজেও এটি ব্যবহার করা যায় অস্ত্র হিসাবে বারো দশমিক সাত এম এম এন্টি এয়ারক্রাফ্ট পেশেন ছাড়াও বিশ এম এম ক্যানন ব্যবহার করা যায় বিভিন্ন এন্টিটাইক মিজাইল যেমন স্পাইক মিজাইল সার্ভিস টু এয়ার মিজাইল ফায়ার করা যায় বেশ কয়েকটি দেশে সেনাবাহিনীতে এই এপিসি সার্ভিসে রয়েছে উল্লেখ্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাইশটি অটোকার কোবরা ব্যবহার করে এবং আরও অর্ডারে আছে ফার টু ফোর জিরো হল মিশরে নির্মিত মিলিটারি আর্ম পার্সোনাল ক্যারিয়ার এটি রাশিয়ার বিটিআর ফোর জিরো মডেলের অনুরূপে তৈরি করা হয়েছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর শীর্ষ টিটি ফাহার টু ফোর জিরো এপিসি রয়েছে যেগুলো সব কুয়েতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োজিত রয়েছে এই এপিসির অস্ত্র সম্বরে রয়েছে একটি তিরিশ এম এম অটোমেটিক ক্যানন এটিজিএম এটি ফাইভ এটিজি ডাব্লিউ এ ডাব্লিউ ফোর এবং একটি সেভেন পয়েন্ট সিক্স টু এম এম এর মেশিন গান এপিসিটি রাস্তায় ঘন্টায় একশো কিলোমিটার গতিতে ছুটতে সক্ষম শিশুটিটি এপিসি ফাহার টু ফোর জিরো এখনো বাংলাদেশের মাটি স্পর্শই করেনি তার কারণ যখন এপিসিগুলো মিশর থেকে কেনা হয় তখন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য মিশর থেকে সরাসরি কুয়েতে নিয়ে আসা হয় এম টি এল বি এপিসি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য রাশিয়া থেকে এই এপিসিটি সংগ্রহ করে এটিতে প্রায় এগারো জন সৈন্য বহন করতে সক্ষম ভালো রাস্তায় এটি প্রায় একষট্টি কিলোমিটার বেগে ছুটতে সক্ষম আর দুর্গম রাস্তায় একত্রিশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে বাংলাদেশের প্রায় ছেষট্টিটি এম টি এল বি এপিসি রয়েছে এম ডাবল ওয়ান থ্রি এপিসি এটি আমেরিকার তৈরি একটি এপিসি এটি এগারো জন সৈন্য সহ ঘন্টায় সত্তর কিলোমিটার গতিতে ছুটতে সক্ষম এর অপারেশনাল রেঞ্জ চারশো আশি কিলোমিটার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মোট বৃষ্টির অধিক এম ডাবল ওয়ান থ্রি এপিসি রয়েছে যা জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে